军攻势很猛，已突破我军第一道防线。我三营伤亡过半，增援部队尚未到达。张副官，有，命令增援部队立即到位。是。田军区在什么地方？李副官，有，命令田军区马上把军火运到。是。<笑>哎、<笑>赵县长在地方上、嗯。的确是树大根深，交游甚广啊！哪里？这么快就把烟土运到手，兄弟我实在是佩服佩服啊！惭愧惭愧，往后只要田军区官用得着我的地方，兄弟愿效犬马之劳啊！不必客气，不必客气。<笑>那么烟土，啊？哦，好说好说，包在我身上。包在我身上，啊！我当然不会让二位白干他啊！另外，目前战时很紧，军部抽不出多少兵力押送军火，主要公路都由日本人把守。还有劳二位派几个熟悉山间小路的弟兄帮忙一下。好说，好说。支援抗战，理所当然的嘛！啊，快点，快点儿！嗯，妈的，说你呢！快点儿！这事儿得小心。县长，船走。嗯，前线战事正紧，交通堵塞，这趟苦差。是万不得已而为之啊！县长和团总这么信得过我，我好三儿也绝不是孬种。<笑>你别大意，黄老票那小子神出鬼没，现在他正在势头上。目前他们枪支子弹齐全，小心别让他丢了。嗯，这个穷小子，早该宰了他。还是绕道走吧，避开蛮汉山。您可耽误几天，也别出事儿。这批东西是傅作义主席亲自批给陶城驻军的，要是出了事儿，就是严旅长能饶我，那傅作义也是万万饶不了我的。哦，对了，日本人马上就要攻打陶城了。是，我明白。嗯，嗯，嗯。这里，哎，县长，哎，拿着，拿着吧。嗯，快喝吧，一会儿凉了。早点休息，明天还要上路呢。好，洛阳
Ja. Ah. 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 Ah.这是三十五军副队一军长，亲自调拨给桃城驻军的军用物资，打日本的枪支弹药。哼，你胆敢动一个指头，你就是四万万中国人的汉奸卖国贼！大哥，本根小子啰嗦，依我看，干脆摆上再说。好三儿，我今天不是来报私仇的，谁是汉奸卖国贼，谁发国难财。看看货色就知道了。嗯，上。哎，住手！住手！哎，你妈！哎，给我住手！住手！王老朴，你个穷小子，你别得意太早了，你你破坏抗战。啊放了他，就拿这个打日本吗？
军需驼队在蛮汉山东七十里处，被土匪黄老彪劫持。护送队长、西大庙民团分队长郝三儿，只身逃到桃城报告。哼，胆敢抢劫抗日军火！李副官，有，把一营从阵地上撤下来，围剿黄老彪。是。等等，队长，一营不能撤，撤了左翼更孤立无援了。你是怎么想的？嗯，依我之见，大敌当前，动员一切武装力量，一致抗日，才顺乎潮流。黄老飘劫持军火、啊，也是为了抗日缺少枪支。黄老飘的队伍今天在桃城东面五十里，袭击了我们的一个小队。如果不尽早的消灭黄老飘，就会打乱我们进攻桃城的计划。如果他在投靠严思鹏，那么他们互相增援就很难攻克。我们有五千人，几十门大炮可以一扫而平。干！干的！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，吃吃吃，来来吃吃吃吃吃！弟兄们，弟兄们，弟兄们，你们喝着，听到就来，我来说两句。弟兄们，赵凤楼、刘大金想发国难台，这俩在军需物资里夹了大烟土，让咱们给劫了。今天早上咱们弟兄们干得漂亮，还打死了几个小鬼子。好好的亲和亲和呀！啊，对，就是弟兄们要痛痛快快的喝，大碗的喝酒，大块的吃肉，来一顿方宵，干，干了，干干干，干干干，来来来，来，抓着。二十来个，把咱们缴获的东西拿出来给大家看看，啊。<笑>来，弟兄们喝，来，再喝点儿。给我，我要用这日本刀去杀日本人。对，对，你爹，告诉黄老票，我们打日本皇军不计仇，让他快快的投降皇军。要做官嘛，嗯，皇军。大大的给做，打桃城，你得明白，嗯，得当然明白，明白。来，小白桃，唱上两句，助助兴吧。哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，嘿，你出大业，我哈就你一口我一口，嘿，在下。
少奶奶，少奶奶不好了！什么事？进来说吧。啊，少奶奶，那军需驼队在五道沟被劫了。那三爷呢？不知道，是五道沟掌柜的刚捎来的信呢、啊。他在哪儿呢？啊，他他在门外呢。哎哎哎哎！
这两年过得好吗？好。自从拜了把子，天王老子也管不了我。今天就算拜天地了。老票哥，老票哥，啊，我可以在这儿住几天吗？住下，你还是回去过你那少奶奶日子吧。我们今生今世无缘在一起，可我想伺候你几天，尽一点情分。你还有，好吧，住几天吧。九一八事变，日本人侵占东北三省和上海，接着又侵占我华北大部。日本人所到之处，对我烧杀抢掠，无恶不作。现在大敌当前，国难当头。任何部队只要实行对日作战，我们就愿意与其紧密携手，共同抗日
，这一点请放心吧。我严思鹏是个军人，国家兴亡，匹夫有责嘛。啊，严旅长爱国之心令人敬佩。目前日本人已在集结兵力，力图侵占贵军驻地桃城，进而侵占绥远。为配合贵军作战，我们在敌后运用游击战牵制敌人。感谢贵党贵军的精诚合作，啊，都是中国人，就不必客气了。表哥，表哥，啊，你要想吃油面，我给你搓。不用了，凤燕坐着。大哥也真是，对凤丫头那么客气干嘛？要是我呀，那可就由不得他了。啊，啊，放下嫂子，放下放下。不，我自己来吧。兄弟，我替你去挑。不不不，啊，啊。嗯，你要不他？冷福泰，这手也是你摸的吗？啊，不是。冷福泰，这手你就白摸了吗？啊，不能白摸。怪不得男人见了你骨头都酥了。是长得漂亮，红红的嘴唇儿，又黑又亮的眼睛，哟，瞧着脸儿多喜人呐！瞧这双手，多白净啊！可干别的，就不行了。哟，不高兴了？可我说的都是实话。如今日本人要打来了，国家眼看着就要亡了，光会做针线活怎么行啊？瞧，得会干这个。打几枪，试试。别害怕，拿着，看见没有？就打那小石头。手别抖，拿稳，好。看着，哼，真没出息，这年头。光会勾引男人可不行，谁勾引男人了？壮，你倒是把火烧旺点儿啊！不好嘞！哎，你看凤丫，凤丫，要是郝三上山来接你，你跟他回去不？我看呐，跟司令算了。司令人仗义，有本事，又疼你。我看呐，敢打鬼子就是好人。嗨，这兵荒马乱的年月，给男人做媳妇，哪如给富人做小？给富人做小，还不如给强人做饭呢。瞧你说的，老飘哥，你要是娶了我，一定要好好的待我。你放心。我待你就像天上的月亮，一点假都不沾。哎哎哎哎哎哎！哎呦！哎，你你你他妈真咬啊！
，你出去。哎，别，别这样。你看，这这是留给你的呀，啊。这女人嫁不出去，还不分给我，留着下蛋呢！嘿，你的团丁这样明目张胆的吸食大烟，叫外面人看见，有损民团的声誉。嗨，不碍事儿，现在啊，谁还管那些事情？哼！县长，日军方面又托贾正业来催促，我们是不是？哎呀，贾正业已是汉奸。你千万不可与他过往甚密。至于日本方面嘛，等等再说吧。看看日军攻打桃城的情况再定吧。那山田大佐提出的条件怎么办呢？哼，接受那几项条件，等于赴逆投降啊！说的这么难听干什么？我不过是为咱们西大庙几千户百姓着想啊！人家早就说了，只要接受人家那些条件。就保证咱们县百姓的生命财产的安全。你当你的县长，我还是民团司令，人家日本人够仗义的了。哎，假若如此，南面的桃城变成了水中孤岛，孤城无援，势在必失啊！嗨呀，你够死心眼的了，整个东三省都白给人家了。咱们东边的热河省、察哈尔省也给了日本人，这芝麻粒大小的桃城算个屁呀、啊！再说，那几箱子货要是叫副作义主席查出来，嗯，啊，贾大少爷，哟呵，刘传总，进来可好啊？哎，我和你说的事儿，你打算怎么办？山田大佐那等着回话呢。啊，放心放心，我刘大金效忠皇军，绝不会变。只是请贾大少爷在皇军那儿多给美言几句，只要机会一到，我就。赵凤楼，你准备怎么处置？这条老狗，他要是再三心二意，我就宰了他。<笑>这也是向山田大佐表示我的决心嘛。据郝三报告，西大庙县长赵凤楼和团总刘大金，在军火箱内私加了大烟土。此事属实，郝三说。他们在五道沟大车店宿夜时，被黄老漂埋伏的眼线发现有记号的军火箱，才招致黄匪铤而走险，不计后果，劫持军火。而且，而且什么？而且，和我军内部有勾结。嗯嗯。国难当头，生死存亡。多少将士捐躯沙场，血魂朝天。在日军即将进攻桃城这个关键的时刻，有些贼臣逆子胆敢在军需物资里夹带烟土，这比发国难财更为人所不耻。我严思鹏，绝不能容忍这种民族的败类严军区哟，你还有什么话说？下午，哎，再拿点吃的来。哎，来了，吃吧。嗯，来，花童兄弟啊，你这次来是不是要动员我们参加你那共产党的游击队呀、啊？啊，老朴兄弟，<笑>这回你可猜错了，他们不参加游击队，完全是自愿。只要打鬼子，我们就欢迎，我们就和他讲团结。那严思鹏、郝三这样的人呢？只要打鬼子，我们也要和他讲团结
交朋友吧。哼，福台兄弟，日本人侵占东北三省，烧杀抢掠，无恶不作。任何一个有骨气、不愿做亡国奴的人，都应该永远的抵抗日本人的侵略。所以，尽管严思鹏、郝三，只要他们打鬼子，就说明他们爱国，还有中国人的骨气。但是，交朋友归交朋友，可不能失去自主性，要小心提防。八头兄弟，你这话怎么说？因为咱们的关系太近乎了嘛。二姐，你又劫了他们的军火和烟土。出来！你们的钱交够了，这回我滚蛋！谢谢，没有，滚，快滚！共产党派人送来了情报，日军已在集结兵力，企图攻占我陶城。如果陶城一旦失守，绥远必将沦陷，所以，军长命令，死守陶城。旅长，我们可以趁敌人正在集结。立足未稳，主动出击，不行。总司令命令，对日作战只能实施攻势防御战。哎，攻势防御战就是做出一种进攻的姿态进行防守，而不是主动出击。如果这样，我们就会贻误战机。这我知道。可黄老彪一旦投了日本人，那我们将会腹背受敌的。黄老票不会投靠日本人，就算他不投靠日本人，将来投了共产党，我们也是后患无穷啊。当然，现在如果能整编黄老票，那就再好不过了。丁团长，有，你马上命令郝三上山。可是，郝三的妻子被黄老票抢去了。正是这样，才让他。这么说。你还是黄老漂的少东家呢。冤家路窄，日本人就要攻打陶城了，一场恶战看着免不了了。严旅长，命令你把这封信立即送到满汉山。严旅长如此器重，我一定把事办好。我们主要是争取他为抗日尽点力量，共同抗日。如果他能投靠我们，更好。我让他给严旅长回个信，怎么个打算？痛痛快快。这个穷小子，我早晚宰了他。国难当头，请郝连长还是以大局为重。是。郝三儿，你可一定要记住。好，干！点火。啊！你小子有饭拉住，还敢到这儿来？别笑了！
，就算我给你赔个不是，凤丫的事儿，你还是问问他吧。让日本人打得吃不住劲了啊！想拉咱们弟兄下山给他垫背，名正言顺也好啊。弟兄们不能老这么熬着，不能再熬着了。说给咱们编个独立团，我看先把他应承下来。哼，我信不过这些人。怎么样？嗯怎么，又要出去吗？外面风声很紧，不要四处乱跑了啊！嗯，我能去哪儿呢？除了你，谁还把我当个正经太太呀？嗯，哎。<笑>怎么，又要钱了？嗯，你不是不出去了吗？嗯，看戏去。哎，连张戏票钱都不给吗？你可真是。哎，好，好，好，好，嗯，哟，啊，嗯，你这怎么？嗯。到了吧？拿来吧。哎，你不要乱花钱啦！瞧你，嗯，这是哪来的？亚正月托人送来的，非叫我带着试试看。嗯，你瞧，你，你就不知道羞耻吗？这种汉奸的东西你也用？哟，瞧你说的，就算贾正业投了日本人，这几样首饰莫非也成了汉奸了？带个一天半天的，就是卖国呀！你你你，为外寇市容，长计不容。天，回去吧。桃三来了，我知道了。凤丫，这几天委屈你了。这就让我走吗？我让你逆反了吗？
，你看你想到哪儿去了？娶了我，一定要好好的待我。你放心，我待你就像天上的月亮，一点假都不沾。贼性挺大嘞，嗯，队长，我再上山一趟，好吧，鸟见机行事，是。严律长这么抬举，本应立刻下山，但弟兄们这土枪土炮啊！<笑>那次贵部借用的军需枪支弹药，旅长已吩咐，正式充作贵军的装备，并暂定为新编独立团。哦，<笑>严律长如此大度，兄弟愧领了。团长的任命书，一次上便批复，即可下达。在下一定不负政府厚望，愿效犬马之劳。请。要过鬼门关了。多给美言几句啊！一定一定啊！好，告辞了。兄弟临行仓促，这是不久前朋友从汉口给兄弟买的一块瑞士表，送给司令做个纪念吧。望向呢？不敢当，不敢当。我黄老票受之有愧，多谢了。好，告辞了。
三爷，嗯，有件事我想对你说。以后，你们别再和他作对了。谁？黄老飘。他们敢打日本鬼子，也是好汉。住嘴！忙活什么呢？老飘哥，几点了？你坐着啊，别起来，起来，来来来来，横尸快晌午了吧？不错啊！来来来来，这样，过来过来，好嘞！把咱们那个不能使的破枪都拾到拾到，好嘞！擦干净喽，过几天下山，咱们敲盐字棚，几只好使的家伙啊！就这样，好。嗯，给我来两口啊！飘，我觉得这里有诈、哎。不会的，诸葛亮大义失街亭。这样吧，你和果子留下来，以防突然的意外。嗯。黄伟作恶多端，滋扰地方，现在又与共产党打得火热，并且。有加入游击队的迹象，所以我认为应该抓住黄匪下山这个机会，一举全歼，为党国、为地方除害。黄老彪，你答应归附，如此出尔反尔，背信弃义。目前大敌当前，重兵压境，国人之间再互相残杀，如何抵御？外亲之敌，这简直是……张团长之意确实欠妥，这种失信、失义之举，有损我旅的声誉。卑职不敢苟同，我认为，这次以改编为诱饵，正是歼灭黄匪、剪除后患、安抚地方，为我旅增添光辉业绩之举，为国为民才是最大的信誉。猎人绝不会只用猎枪。我认为保护地方的安宁是我们军人的天职，用这种办法来诱杀，未免太不光彩了吧？不是刘大臣，只有消灭黄老飘，为民除害，保护地方安全，这才是正确的。我认为采取这种行动的话，大局更不好收拾。没有什么不好收拾，完全可以收拾，完全可以，完全可以。别吵了。旅长，既然如此，卑职请求到前线杀敌。胡来，坐下。日军包围圈正在形成，接收黄老飘就会加强抗日的力量，否则会使陶城孤立无援，终将被日军所破。放肆！黄飞盘踞山寨多年，无恶不作，实属十恶不赦。况且，又在大敌压境之地。公然抢劫抗日军火，更是无法容忍。同时，黄老飘和共产党游击队关系密切，他一旦投靠了他们，就会对我们形成更大的威胁。也就是说，如果不杀掉他，无异于放虎归山。但是，我既然请他接受整编，就要以诚相待。不能不讲信义。大哥，我能混上个少校营长当当吗？啊！我跟严旅长说一说啊，不成问题。哎，如果傅大哥能当上营长，给咱们找个嫂子也就容易了啊。那感情好。旅长，您能够不计前嫌。今日又亲自接黄老彪下山，此举让人感动、啊。如果黄老彪他再不为之所动，实在是无可救药了。当前正是国家和民族危难之际，应以大局为重，以党国的利益为重
哈哈哈哈哈！这下可好了，咱们也当国君了，是啊。哎，我们是有穿的，没错，咱都穿。您那身衣服，您俩俩，就是啊，走走走，哎，你想穿上国君的衣裳啊？那是什么劲头？大哥，走走走，往前走，你先来个排长当的怎么样？就是啊，人家在那边接咱们了，你看看多好。哎，还不少啊，穿上国君的衣服多神气啊！啊。严四鹏，没想到你背信弃义，不讲信用。黄老彪，你劫持军火，破坏抗战，且多年盘踞山寨，扰乱地方的安宁，不除你黄匪，国无宁日。大哥，跟这王八蛋没什么好说的，拼了！<笑>心毒手狠，不讲信义，难道就不怕天下人耻笑吗？放肆！严四鹏、景彦春，我和你没完！
，严四鹏，景延春，我和你没完。严四鹏，我不报此仇，誓不为人告诉你吧，黄老瓢已经死了。嗯。站住！你给我回去，回去！凤丫，我求求你，你别走，你别走，我错了。凤丫，我求求你，求求你了，凤丫。你说话呀，你说话呀，凤丫，你你说话呀，我求求你了，我错了。什么事？旅长命令你，马上到指挥所。知道了。凤丫，你别走，等着我，我马上就回来。怎么办呢？有什么办法？只有投靠日本人。你怎么还愣着
，要是再不答复，日本人就要开炮了。啊！哎呦，你倒是说话呀！咱们逃走吧！哎，逃走，走开！哼，逃走！这四面八方可都是日本人，镇上的国军还不足一个营，七拼八凑的三四百号的人，你以为那坟头似的碉堡能挡住人家吗？哼！镇上的商号、店铺老板和掌柜的，在大门口等着你拿主意呢。你可说话呀！哎呀，这可怎么办呢？哎呀，这都啥时候了，现在还在犹豫啊？是啊，那日本鬼子的炮弹，那可没长眼睛。要是打进来，我们全城的人……我说他们别等县长了，能逃命的就赶紧逃命，能躲就躲起来，我可先逃了。哎，我看也是，就是好啊。那凤丫，你怎么了？凤丫，快，你说什么？我只服从政府的命令。哼，还他妈政府？你上哪儿找政府去？我，快投降吧！你打得过人家吗？啊？你，哎，我是中国人，是炎黄子孙。别他妈啰嗦了，一句话，投不投降？嗯？日军田中龙吉部大约四千人，也向桃城东西两边逼近。据我，桃城只有四十里。西大庙呢？西大庙民团司令刘大金、打死县长赵凤楼率部叛变，已投降了日军。我们成了座孤城了。报告，日军速来，最后通牒。拉出去毙了！走，八个，八个鸭子！走，队长，两国交兵，不战来使啊！哼，不战来使，九一八事变，他们派来使了吗？南京屠杀，他们派来使了吗？在中国的土地上下什么最后通牒？欺人太甚！我严思鹏虽然没有必胜的把握。但是，不做亡国奴的决心却全在。鬼子攻打桃城了！妈的，小小的东洋鬼子把咱们这么大的中国欺负成什么样子？
王司令，这是皇军为了祭奠你手下死去的弟兄安排的，你可以亲自处死他们。叫郑一，你得去守。你们都听着，你们谁要是能杀死一个坑里的战俘，皇军就饶了谁。嗯，来。嗯哎，你出来！
的投降，不投降的，揍死了你！<笑>哎，你看那是谁？凤雅，咱们结婚的时候，我我一定捡个大大的喜字儿。老飘哥，你要是娶了我，一定要好好的待我。哎，凤雅，你放心，我待你就像这天上的月亮，一点家都不缠。知道，我和严思鹏有血海深仇，我恨不得一刀捅了他。可你们却让我去救他，去增援增援陶城。严思鹏欺骗了你，残害了你几百兄弟，这我知道。但是哪一个穷人不与这帮国民党有仇呢？陶城危在旦夕，日本人一旦攻下陶城
，罪也必将失守。那时，全省几百万同胞，就像东三省的同胞那样，沦为亡国奴。去吧，是。命令马上出击，马上出击。所以吃紧，叫他们给我顶住。那我们的仇就不报了吧？福泰哥，凤牙嫂子就这么白死了。诸位兄弟，国难当头，大局为重